kush respekton urdhërimin, ruan shpirtin e vetë. Bukuri për e princeshe, që të rasmeton aty shumë në bërësi dhe qëtësi, për më shumë se bukuria, ajo që të bërë më shumë për shtypi është komoditeti saj për që në e vërtet, në atë që ajo është. Kjo është dhe pika e fort që e bënë rëfimin e saj, jo thjesht të bukur, por edhe ndërtues. Për shnejtje, unë quhem Ester Puka, vi nga qyteti i Shkodrës, kam lindë dhe jam rritë në Shkodrë, jam e martume, bashkërti im quhet Koli Puka dhe bashkë kemi dy vajza, Katjen dhe Prishiden. Ester, ti më se një refuzim që unë jam nga Shkodrë. Ti ke lindë në Shkodrë, por në fakt ti ke një delë gjërë ka stritë, sepse babë jo të është gjërë ka stonë. Nështë e vërtejt, pavarësisht se kam lindë dhe jam rritë në Shkodrë, babë im është nga gjërë kasra me origjin, ndërsa mamin e kam Ti si ndjesh? Unë ndjehem shkodrane, por e them gjithmonë që jam edhe me origjin nga Gjero Kastra. Sepse gjyshim, Gjero Kastrit ishte një person shumë i rëndësishëm në jetën time. Edhe ka ke një person që ka impaktu në mënyrë shumë pozitive jetën teme. Një gjysh shumë i dashtun, një person që nuk ka shfaq asë një herë pak në qësi, të pakten me gjeset e tia, me fëtyren e ti, gjithmonë, gjithmonë pozitivë në shumë situata të vështira që mund të kemi kalu edhe në diskutime familjare a i ishte zhjithë si ma mirë me thani problemeve të fmive, të nipave, mesave ka ke një person shumë i rral në me thani që unë e kam gjithmonë në mënd si buri perfect pra naj edhe më përqen dhe thëmë me krenari që jam gjyro kastrite Ester, një ndërgjyre që mua më bëri për shtypje kër u prezentova me emrin tëndë fillimisht, emër biblik, por që nuk më korespondante me kohot, për ati ke lindur pak pare se të vi demokracia në Shqipëri. Ka korespondu shumë mirë, dhe jam shumë falë nëru se babit që më ka vuk të emër, sepse fatë mërësisht sotë që jetoj si e kryshterë, kjo emër më përfajtëson shumë mirë, por në fakt, u vi nga një familje ishë komuniste, Babi Gjyshi nuk kanë qënë besimtarë, të asë një loj feje, por Babi kishtë një film shumë qefë që shifte, ku ishte një vajz, personaj, kresor, që kishtë emrin Ester, dhe ma vuri mu emrin. Ty emër princeshe, e bukur pa, vajzë dhe vogën e familjes, ju jemi dy motra. Po, jemi dy motra. Ajo më e lastura, gjithë mund të vejtë të marim para të vëmëndjen, Me dashje, pa dashje. Dhe duke së kur ke patur një fëmiri këshu si princesha në Bibizele. Êshtë të vërtit, unë si vajza e dyte familjes, edhe me që erdha gjësh vite më vonë, gjithmonë kanë të regu gjithë kujdes më shumë për mu, sepse isha më e vogla, sigurisht për gjithësit, më të më dhaja i merë fëmija më i madhë. Shu që unë isha gjithmonë pas motërs të eme. Edhe thëmë drejten, prindërit ishin shumë të përkushtu, në i mejet, edhe nuk më kam mu absolutisht asë një gja. Kam kalu një fëminin shumë të mirë, nuk më kam mu absolutisht asë një gja, asë në aspektin ekonomik, por edhe me dashuri, dhe me thanë nga të gjithë. Vabi, duke qënë stomatolog, i bje që ka patur orare shumë të gjata pune, besoj para dite, në bazë dite, dhe kjo e ka bërë ato që të mos tjetë shumë prezent në jetën tuaj të përdiqme. E vërtejt, dhe më thënë, babi delte në 7 gjysë njësit dhe u këthejtë në non-darks. Kishte di që bintë të pushon të pak, por gjithmon vite me durë plot, dhe ne në ngushtlote a i përqafimi ti, edhe gjithmon më thoshte që apo më vjen pak afer, ma kry pak kokën, se kam qif me më vutin gjumë. Dhe më thënë, në familje, Unë të thëmë që kemi qënë më shumë të ndarë në dy grupe. Unë gjithmonë kam majtë anën e babit. Në të vajzë e babit? Pa, vajzë e babit, pa vërësish se mami kërgjot e kohë shumë e ne, si me thonë ishte ajo shpirti sakrificës, ma shumë. Dy prindë shumë për kushtumë, në i nesh, edhe babi. Një familje që ka bashkunu, si me thonë, për marvajtjen materiale, shpirtrore, të thëmive. Pa vërësish se babi nuk ka kenë shumë prezent dhe me thënë në jetën tonë. Babi është i profesioni dentist, të shma i ka dalë në pension, pra i vazhdojnë të ushtroj profesionin prap, edhe pak në bush 70 vjeqë. Kurse mami ekonomise në pension, profesion nuk vazhdojnë të ushtroj, por që është shumë e dedikume, 
për sëri, ajo kujdeset për ne, kujdeset për fëmi tonë, na ndimon shumë të këpuna, në ekstrem mund të thëmë, sepse edhe kur vinte në shpije lodhon, na thoshtë ne që detyra juaj është vetëm që ju të mësoni, nuk keni asin lejt detyra tjetë, rrini, unë do të kujdesem për ju, do t'ju laj, do t'ju nëzjerë gjelën për para, rrini krejt të qeta edhe vetëm mësoni, kjo është detyra juaj. Mami ta pas ka bërë këtë imajin e plot të dhe jetuarit si princesh? Po, po, po. Kështu jam një, edhe me nëjë që kështu ka kenë, edhe sot. Babi ishte edhe një tip shumë tolerant. Nuk kuptimin që asë një herë nuk nga ka kunërshtu për gjana, dhe më thonë, a i kishte shumë besim të këne. Dhe kja gja në vlerësusha shumë, sepse të mami nuk e gjesha këtë gja. Mami gjithmonë e lëzote se që me ba. Por mami kishte të drejt në një farmë njërë, sepse ajo investote shumë kohë me ne. Për ndia dhe është shumë talentë në ne. Cili është a i talentë që është zbuluar i parit e këti? Për ndë mi, kanë spikat të konë talentin për me këmu, që shumë e vogël, këmusha në përshpi, mami më kujton gjithmonë që kur kam kënë 4 vjeqe, kam këmu këngën partizani luftë për shkonë të kamar pushkën me një dorë. Edhe aty u spikata nga për ndë mi për talentin e muzikës. Mësusat e muzikës më morën, kur isha në shkollë filore, në aktivizuan me evenimentet kulturore për fmi, të këtë bilat e vegjil në shkodër këndojnë, aty dola finaliste, në 25 finalistet, u përzjodhëm nga 1500 fmi që konkuruan, gjithashtu ka marë pjesë edhe në festivalet mbarkomtare, diri në moshën 13 vjeqë. Pastaj... Duket sëkur do kesh një karierë si këngtare? Po, e vërtejt këshu duket, por në fakt ishte më shumë një pasion. Mami dhe babi nuk është se më shtynën shumë që të përfshihesha në këtë botën e muzikës, isha kompetitive në këtë aspekt. Erdi shkolla e mesme, unë në futa në atë botën e studimeve më shumë, muzikën nuk e lash, knosha vazhdimisht, por jo publikisht. Në vetën për vetën tëmbe. Në vetën një pasion i emi që knosha herë mas heret. Të vjen ke që nuk e investuar në këtë fushë? Nuk mund të them që më vjen keqë, sepse unë vazhdoj të bëj, unë vazhdoj të këndoj, të dhënti që Zoti ma ka dhanë, unë e aplikoj në mënyrën më të mirë më nëjtë mundë shme sëtë, jam pjesë e grupit të adhurimit në kishë, edhe më nëjtë që Zota kisha përdorë më mirë se kaqë. Me besimi një njërë në hapat e parë, apo në vitit e parë të adolescencës, si ka që në këj prezentim për ty? Të keni t'i kryshter, është diçka shumë e bukur, e përjeton në mënyrën më të mirë të mundshme, sepse Zoti për egzemrën, je në zjarin e besimit tanë, në zjarin e shpëtimit, dhe ti shkon dhe flet me këdo dhe kudo për Zotin. Dhe me thanë, ishte një përjetim shumë i bukur dhe me nëjë në një moment shumë këqë, ku ti merë një drejtim. Në momentin e adolescencës, ti merë shumë gjana, shu që unë mora Zotin në zemrë dhe kjo gja më bani që të rritem mirë, të rritem në një drejtim dhe të hedhë hapa në rrugën e duhën. Pra unë e vlerësoj shumë që e mora shpëtimi në këtë moshë. Një lajmë ka që i rëndësiqëm si që është lajmë i mirë, të kërështë të të erdi nga një njëri shumë i rëndësiqëm si që është motra. Po, fjala e saj kishtë e peshë në jetën teme, sidomos kur ajo më foli për Zotin, kjo gjë rëndënoj shumë, jo vetëm në menin teme, po në zemrin teme. Për momentin u revoltova, sepse nuk e kisha pa motrën teme në një herë, në me një qëndrim të tjil, duke më fol për një person që unë nuk e njëhja, për një person aqë të largët për mu. Po që të bëri që të revoltoheshe? Unë u revoltova sepse me ndova që motra jeme është fut me në një grup që propagandojnë besimin, fejnë, nështaj në një grup që mund të ketë pasa të shplarjen e trurit. Dhe kjo ishte frika jeme, që që fari ka nëmë më tërsena. Po ku u binde që ajo që po thoshte ishte diçka e vërtet? Pas disa ditve, duke me mu fjallet, sidomos ato fjallë që më tha, sepse unë Biblë nuk e kisha ledzu asë një herë, dhe një krishtë nuk e një fja, me lishtë vetëm dhja që ishte një personajë, një filmi, që je për i përpashkë ose për kreshtlinje, por Zoti punoj, asë i shpot fjallë që fjallë e Zotit është si një shpat me dy teha, që dëpërton thallë, dhe ajo dëpërtoj thallë në zemrën të eme, dhe unë vazhdova duke me nu gjithë kohës që pëse krishtë i ka vdekë në kryqë, pëse a i e bani këtë, pëse a i vujti për ne, kushë është kë person ka që i madhë, 
që që mund të shpëtoj njëtër e njërë jot. Mm-hmm. Kisha shumë dilema. Mm-hmm. Edhe një moment ula në gjunjë në dhomën time, mm-hmm. edhe i thash, zët, jam shumë konfuze, nëse ti e i vërtit, ma të regon e një mënyrë. Edhe në atë moment kam një, një dashni shumë të malë në zemrën të emi që ka ardhë. Ka kenë si diçka që, që më ka shty, një, një presion, më rëna me, shumë i madhë, që u detyrova me ranë gjunjë për para dashuri së ti, edhe mm. një nga një dashni që asë print e mi, që më dojnë e shumë, si do mos dashni e nërës që është shumë e madhe për fmin, asë ajo nuk ma kishtë të dhanë e dashni e shumë mm. madhe, qofë dhe për një moment, mm. si që ma dha zoti. Mm. Aty, pra nova, majman që filova me qa, mm-hmm. në prezencën e ti. Ti e një zemër sëngjerë për zotin, Si një vajzë adolescente, ti e more shumë seriosisht të përkushtuarit në dajtë zotit. Nuk e që nga të adolescente ti e ke pat me hope bajti në kishë? Jo, e mora me shumë dëshirë uh-huh. edhe me përkushtim. Uh-huh. Edhe kur isha në ambjetet jashkishës, përpichë isha, isha në atëzjarin e, e dashurisë zotit uh-huh. edhe ndaja me shoqë dhe shokë të klasë unë gjilin, uh-huh. ashtu si gjithë dhja unë, sepse isha shumë e vogël, uh-huh. <laughs> edhe si besimtare, isha akoma kësho me qumësht, <laughs> dhe përpichë isha që shoqë në bankës, ta merja me vedi në kish. Uh-huh. Por vetë kam qënë e regut, uh-huh. edhe si kur në një herët më shkonë të mëndja, mos ta frekuentoja kishën në gjdo javë, uh-huh. motra ishte ajo që Të kam bajtë në fort. Ma të fort. Dhe më thonë, kena majtë fort njëna tjetërën gjatë rukëtimit tonë në besim. Edhe për shumë gjana. Të kesh një motër, është gjaj mirë, është fat, por të kesh një motër në besim, është një thesari vërtet. Edhe ti ke të dyja. Unë i kam të dyja. Ti ke motër në gjak dhe në frim. Pa, pavarësisht se ka ndryshimet, sepse ne e jena kretësisht të ndryshme si karaktere. Motra jem është një person shumë i shkathë, karakteri fort, është impulsive, reagon, unë jam, jam maj indiferente, jam maj qetë pak, mm-hmm. dhe gjithmonë asaj që gjanë nuk i pëlqete, që unë risha kësho e qetë, nuk u shqetsosha aqë shumë. Mm-hmm. Por ajo ishte shumë iniciatore, mm-hmm. edhe për këtë arsy, dhe më thënë, e ka maj gjallat raportin, dhe më thënë, mes ne dyjave. Por mu më, Shpesh herë, dhe më thënë, i thosha që aman se në qmene të shi, që të sojo se, bol, trim rahat i herë. <laughs> ju ishtë besimtare të një kisha. Po, po. Dhe ndodhë që, ju rastësisht, për plani përendis, është që dy kushurin bie në dashuri me dy motra. Dhe këto jeni ju. Rasti konkret, pa. <laughs> Rasti konkret, pa. Si është historia jote? Nuk po plasim për historinë e motrës të ndër, por pa. historia jote, si u përshive ti në lidhjen e dashuris me bashortin të ndër, që ishte dhe pastori jutë? Filimisht, kur o njohëm, ishte një raport uh, besimtar e pastar. Nuk është se kishim një mëndim më shumë për njëni tjetrin, por kalunen cako, më thanë kalunen një vit e gjysë dy vjet, dhe bashortim, pra në atë kohë ishte pastorim, a i shef një ëndër ku Zoti i tregon imajin tim edhe i thot që shife këtë vajzë. Edhe jo vedem një herë, por kalojnë dy-tre dit dhe a i përsërishef të njëjten amër. Edhe kështu aty ka filu me nimi që ne dy mund të kishim diçka bashkë. Pra ishte me nimi ti i pari. Diskutume dhe folme me një një tjetërin që mund të kemi një njoftje bashkë filimisht. Edhe unë për momentin isha emocionume, sepse kisha simpati, pra gjithmonë mënosha që pastori jem është një djalë i pashëm edhe një kosisht një djalë shumë i mirë, diskutume, folme dhe rame dakor që ta fillojmë këtë uh, një uftje, pas ta i kaloj një përjull kohet u fejume dhe këshume rral, pas ta i u martume. Ke qënë shumë e re, kur ke marrë këtë vendim shumë të rëndësishëm, për ndërko dhe një, një pozit me goxha për gjithësi. A, gruaj e pastorit kam për shtypin që shikohet me lup për silin e saj duhet jetë shumë bulla në shdolloj aspekti. E ke parë këtë si një trysni, apo thjesht për ty ishte si më për para? Kur unë martova me kolin, isha njiste një vjeqe, në një moshtë rej, si që të dhe vetë, si kur ishi ishte trysni, sepse të gjithë drejtojnë sytë të kë shemullej që tjetë, 
nërko që unë isha të nërtu vetë si një besimtare, të rritë. Gjithmonë në lutjet e mija, kër i thosha Zotit që Zot, si mund t'je i mund, më tregos si mund t'je i mund një grupë astorit, një personi përshtatëshëm për këtë rëllë. Dhe gjithmonë në isha mërë në mejet një qëtësi, një pache, një mesaj që Zotit po do të me më tregu që relaksoju edhe ji vetë vetëja. Këtë ka menduar, që në momentin e parë që nevi prezentuar së bashku, Kam parë që ti je vetë vetja, je shumë e natyshme, që më nërë se prezentohesh, ato që përendia të ka thënë në fakti atë bënë, a jo je? Po, kështu më nohem, Zoti do të më më thënë që mos të jemë dikus tjetër, mos të përpichem me dal nga vetja, por që të jetë një bashkëpunim me smijet edhe Zotit. Edhe kjo gjamë më ka majtë të fort, ka pas sfida, Mund këtë pas shumë njerës që ndoshta më kanë gjyku për atë që unë jam, që ndoshta një kosisht jam edhe dentiste, që kam një profesion që gruja pasori duhet të jetë e përfshirë në kotë të plotë, në kotë të plotë në kishë, gjë që unë nuk e kam ba, kam kene përfshirë me pjesërishtë, por që jam për pjek me i ba të dyja, duke kërku gjithmonë në drejtsin e Zotit njëtën teme, edhe duke kërku drejtimin e ti, sepse unë vetëm pa të nuk do të kisha mujtë me basë një gja nga ato që kam ba, edhe nga jo që jam. Si që se dhe pak më parë që ti e dentiste ke në fakt klinikën tënde, por bashkë me motërën, pra jemi të dyja, bashkë me një profesion, në fakt edhe shkollën dhe keni bërë së bashku. Ju nuk keni binjake, por rritën e keni për thuet se si binjake. Me fatë e shumë të për afer ta. E vërtejt. Po, është shumë lërgë pasioni për këngën dhe pasioni për stomatologjin. Duke në pak si dy kahe shumë të lërgë ta. Të punër ta. Si e dy këj pasion për stomatologjin? Fakti kishtë babi, si që thama është një dentist, a i kishtë i dëshiren, e mirë që ne të bashim si a i, dentiste, duke që nëse a i kishtë nërtu një karierë dhe kishtë një klinik të nërtume, si që duhet edhe një klientel të konsolidume, ishte një ndim shume e lëvërdisshme, dhe me thënë, edhe ne ju bëmë në njëma ti edhe a i në më shteti shumë ne. Ishte pak e vështirë, sepse në të vërtet nuk është se ishte një pasion i emi, ishte ma shumë po bëj një universitet që të kemë një të ardhme të mirë, Por, nërko që kam ba universitetin, e kam gjithë vedin shumë mirë duke studiu për mjekësi. Filloj me mhy në qef mjekësia, sigurisht edhe kanga ka kenë diçka që nuk është he kur nga goja jeme. Kam knu, si me thonë, kam pas dëshirën me knu, me adhuru, por jam përkushtu edhe profesionit. Pra, filloj duke mu ba një pasion realisht, me kalimin e kosë, kalunën vitet, të ba në në dhëtë vjetë, të shi e shofë me një sy tjetër. Ta një është pasion për të? Po, është pasion. Pra, që unë t'jem në shërbim të njerëzve, njerëzit të kryojnë besu shmëri dhe besim të këunë që të më dorëzojnë gojen, sepse është diçka që t'i shkon me frik për të regullu pjesën funksionale edhe estetike. Pa, me thëmë drejtën në ka gjë më të frikshme, këtu në tokë, është gjithmonë vajtja të doktori të dentisti. Nuk është në një vizit, është takimi me si kletëshëm. Por kam përshtimin që mënyrën se si ti të pret, se ka të bëjë shumë personi, mënyrën se si e pret tjetërin. Êshtë në fakt e rëndësishme, për pjekë me kenë sama naturale me pasientin, me punu edhe në aspektin psikologjik, se nuk ke gjithmonë një person që nuk ka frikë, që e mban vetën të fort, por këtë një person që ka frikë me hytë e dira e kliniks, shu që do të një mosh gradualisht. Në ka nolë, shpesh herë me pas një eksperiencë të tjilë. Por që ne shqiptart e kemi dhe këtë turpin që nuk po e të regoj friken që kam. Edhe nga këto ka. Por që është një pun që kërkon humanizm, kërkon dëshirë dhe pasion. Por nuk po të pasion nuk mund të bësh punën si duhet, pra dënë dëshiren e mirë. Moshtë të jeshë më i lodhën, moshtë të për ne që i nga grafë. Si është një rritë e zakonshme për ty? Për shumë të jeshka që nga rëkuar, të qëni dentiste, të qëni të mama e dy vajzave, të qëni të bashorte, 
Po të qënit edhe bashorët e pastorit, të shërbesh edhe me njështë dhe ndryshën në kishë, si arin që të keshë aty që është primare kohën me Zotin. Êshtë të vërti që karjera edhe familja të mërë kohë nga koha e Zotit, është të vërtit, por që përpichem të kërkoj Zotit në gjdo aspekt tjetës teme, përpichem të të kërkoj edhe nërko që jam duke punu, edhe nërko që jam të marrë me fmit, gjithashtu edhe të marrë këtë pjesën e lutjes, jo vetëm për jetën teme personale, por edhe për persona që shofë që ka nevoj për lutje, nërko ti mund tjeshtë të ba diqka, por me zemër mund tjeshtë për të me Zotin. Kur ne takojmë Zotin, kur ne njëhem me të, prezentojmë me të, kuptojmë që nuk ka asgjë që të ambush jetër më shumë sa i. Por këzimet të tjera vinë, si që është përshumë të gjithurit personin e jetës, gjysmën tënde, por edhe të bëhesh nënë. Si ka qënë kjo eksperiencë për ty? Me thonë drejten, në moshën 24 vjeqe, e gjysë unë u bëna nënë, me vajzën të me prishilen, sot aja është shumë shpejt mush nën vjeqe. Ka ke një eksperiencë me një grumull emocionesh. Ishte ajo frika që ti do të kesh përgjësi për një qënje të rej që vjen njëtë, ishte frika e lindjes se një fëmije, ishte emocioni që ti ke ba një pun ka qëtë mirë, po mërë një bebësht vogël në dur, është diqka shumë e bukur. Edhe kam një foto që gjithmonë ja kujtoj vazës teme të madhe, i them, shiko kja foto, është një foto që unë e rruj në zemrën të eme shumë, sepse ti je ajo që më ke ba më nënë. Edhe sigurisht është një sakrificë, pra unë menoj që është sakrificë a maj madhe që ti mund bëshë, me i dha njëtën, një kërjese të rej edhe me ja dediku kohën, gjitha gjana që i ke ba për vedit, ashma nuk i banë ma për vedit, po i banë për fëmin të anë. Ke parë ndë një sfid në rritën e fëmive në pozicionin të nësi nënë? Sigurisht, sigurisht është sfid në vedi, në nëjë që është sfida më e fort njëtë, sepse në fund ditës ti thu që u përpoqa me gjitha gjanat, edhe nështëta nuk të është shpërbly ajo gjanë, nështëta nuk ki pa të shku gjanat ashtu si që duhet, nështëta je përpjek, nështëta ke pa që nështëta s'ki ba matë miren për fëmin të amë. Unë nuk e di, unë jam nënë që gjithë mund të them që nuk kam ba matë miren për fëmin të amë. E ke fjallën këtu për kohën cilësore që nuk kalon shumë e to? Me vajzën e male nuk kam kalu shumë kohë, të them drejten, sepse kam kenë ma e përfshime në punë, ishte një periullë që kisha nevojt isha pak të një 7-8 orësh në punë, pra para dite shkoj janë drejkë sa haja bukë, rrisha një orë, dy orë, tre orë me vajzën dhe orë i këthesha në punë. Kjo ka ke një munges, në faktikisht, në lidhje me fëmin tem, në rritin e fëmin tem, ka ke një munges që une kam përjetu, por e di që dhe vajza jeme e ka nëjë këtë munges. Dërsa, me vajzën e dytë, ka ke nërësh, kam ke në ma prezente, por të ke në prezente me të voglën, kam ke në prezente dhe me të malën ma shumë, që që e kam shiju kohen, edhe kështë duhet tjetë. Kërë e ke kohen dhe mundësin, je pja fmis. Në këtila është gjëja ma e bukur që të kanë thonë që të kanë grëv zemrën si besimtare në atë të parë, dhe më mënyra se si e prezenton të zotin. Të fi është edhe pa folur për zotin, tjeti të kuptoj që ti ke një shije ndryshe nga personët rrethe qarë. Unë nuk mund të them që jam gjithmon e sjelshme, gjithmon e qeshon, gjithmon e dashton, ka momente që bëha më dhe unë e ftoftë, të tërhikon, nuk më nëjë nështë për të tjertë, po më nëjë për vedin tem, por përpichem që mos me lëndu njërzit, dhe me thanë, mos me i thanë fjallën e ramë, përpichem me i kuptu, kja është, edhe nëse duhet me reagu një situatë, edhe nëse shumë kush mund thonë që unë do të kisha reagu në vendin tamë, unë përpichem me me marrat urtësin edhe dorimin e Zotit. Se e njëri që dura shumë? Nuk mund them që dura i shumë, po përpjekem me kuptu ma shumë. Por, kam edhe pjesë të tjera që jam, ka momente që jam indiferente, nuk reagoj ashtu si që duhet, ka momente që shpërthej edhe unë, sigurisht, nuk mund të mohoj. 
Në gjithë të vitej që kej jetuar me përëndim, në gjithë të vitej që ti e një përëndim, në përmjet fjalës, në përmjet kohës me të kohën e lutjes, ke kaluar stim të ndryshme besimi. Dhe sërrisht ti ke qëndruar dhe je këtu ku je, ku ti thua a ishti pari dhe i fundit për mua. Por nëse ti të mund që të, të formoje disa fjalë konkrete, nga zemra jote për përëndim, si të të apërtetizoje, kush është a i për ty? E zoti është një fjalë shumë e male, nuk kam fjalë të ma me përshkru, por është miku më i madhë, më... miku më i fsheti zemrës teme. Pra, aty ku askush nuk ka mujt me hi, a i që thellë, vetëm a i ka hi të unë. Sa madhe shtor është emri ytë mi gjithë ruzullin e zotë. Zoti im që vuri madhe shtin të ndë e mbi që jej. Perëndia im, unë të kam dhe në zemrën time dhe sytë e mi, kanë gjetur kënajsi në rrugët e tua.